欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：该制止了，王一博粉丝大战肖战，饭圈文化何时了？各位看官，今天得聊聊娱乐圈里的一出大戏。比茶馆里的相声还热闹几分。一乐华娱乐周年演唱会本该是星光熠熠、喜气洋洋，结果愣是演成了粉丝大战，那叫一个惊心动魄，好比是热锅上的蚂蚁乱成了一锅粥。先说说王一博，那可是乐华的台柱子，往那儿一站就是焦点中的焦点。可演唱会正嗨着。突然间，粉丝里头炸了锅，跟夏天的雷阵雨似的，说来就来，一点不带含糊的肢体冲突。那场面啧啧，跟武侠小说里的门派争斗似的，你推我搡。更有甚者，直接倒地不起，尖叫声、呼喊声比庙会上的叫卖声还响亮。二更觉得是火气还烧到了没来现场的肖战身上。粉丝们那是口诛笔伐，喊口号，示威游行，整得跟古代工程似的。周边居民那叫一个苦不堪言，纷纷摇头叹息。追星怎么还追出火药味而来了？警方那是火速出动，跟救火队似的，总算把这场面给稳住了。三可网上舆论的风暴可是愈演愈烈，网友们那是议论纷纷。有的说，王一博，你这粉丝管理的跟筛子似的，漏风。还有的说，偶像失声，那就是失职，得站出来给个说法。您还别说，这“偶像失声”四个字真是戳中了不少人的心窝子。想想，这就像是家里的大人看着孩子在外头闯祸了还不吭声，能不让人着急上火吗？四再说说乐华公司，这回可真是搬起石头砸了自己的脚。本想着利用粉丝的热情给演唱会添把火，结果火势添了，差点把自个儿也给烧了。有网友就说了：“乐华，你这是玩火自焚，粉丝管理不到位，迟早得出事。”五还有肖战无辜躺枪的事儿，也是让人哭笑不得。人家肖战好好的在家待着，莫名其妙就被扯进来了。这世道真是人在家中坐，锅从天上来。六再瞅瞅网友们的留言，那叫一个精彩纷呈。有的说：“王一博，你得学学怎么当家长，粉丝就是你的孩子，你得管教好。”还有的说：“乐华公司别再只顾着圈钱了。”这社会责任也得担起来。说到这，我就想起咱们老北京的一句话：“做事得有个度，过了这个度，那就是自找没趣了。”最后，还是希望王一博能够站出来，像个爷们一样给大伙儿一个交代。同时，也呼吁所有的粉丝们理性追星，文明追星，让这娱乐圈的风气能够清朗一些。别再让这些乱七八糟的事儿给搅和了。毕竟咱们都是吃五谷杂粮长大的，谁也不想看到这些乱糟糟的场面。王一博明显针对肖战的瓜。最近王一博线下粉丝见面会的活动上，禁止粉丝带红色应援物。已知王一博粉丝的应援色是绿色，而博君一肖应援色是黄色。只有肖战的应援色是红色。王一博线下粉丝见面会的这条规则，很明显就是在针对肖战粉丝。之前博君一肖 CP 粉还能从他俩的物料中硬扒糖点，这样一来直接打脸了肖战粉丝。即使是这样，博君一肖 CP 粉依然不死心，认为王一博和肖战是在吵架闹分手。CP 粉想了一百种可能，就是没想过他俩其实根本没有在一起。王一博开线下粉丝见面会，面对的受众就是自己粉丝。CP 粉就算是两边都喜欢。
但好歹也算王一博的粉丝，但肖战粉丝肯定不会去的，就怕有些 CP 粉太上头，非要拿着肖战的英元色找存在感。王一博和肖战的关系早就不是以前了，在资源冲突这么明显的情况下，还能保持好兄弟的关系也是活见鬼。更何况他们本来就不是什么好兄弟，就是同事而已。是 CP 粉给他们赋予了很多滤镜和人设。搞笑的是 ，CP 粉经常骑在伪粉脸上，但这次伪粉又无可奈，毕竟这次活动的官方就是冰红茶，官方还认领了黄色，这让 CP 粉又一次起脸伪粉。王一博线下见面会，绿色堡垒保卫战。CP 粉乱入之挑战，王一博的粉丝整个八月都忙碌不停，尽显真顶流粉丝的风范。下午六点 t e n s o o n 视频王一博大作《探索心境》第一期绿色密林寻踪开播，带来一整天的绿色好心情。这部纪录片由王一博担任发起人 ，Discovery 探索频道国际制作团队倾力打造，质量超高。每周六日下午六点，大家可跟随王一博感受大自然的魅力与力量。见面会近代红色应援物正确且合理，王一博对绿 S H N 有独钟。他去野外雨林探险时，绿色竹叶青仿佛都在为他应援。世间万物似乎都知晓他独爱绿色。有人疑惑为何不禁 One S A 应援物？毕竟以前黄马桶和绿马桶常掐架，四年线下快掐七次，多因不禁黄马桶。但冰红茶见面会主要突出王一博与品牌的合作，绿色是一博的应援色，红色不应出现。One S E 虽为冰红茶主色，在此场合也不能喧宾夺主，庆祝。有人故意炒热相关 C P 热度。目的是让两边吵架，把事儿引到王一博身上，想搞垮他并拉他下顶流之位。理智粉不应跟着吵，也别发搞对立的帖子，因为有黑子装粉丝引导不理智的人闹。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。